നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കേരളീയ വനിതകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രചിക്കപ്പെട്ട ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ രചിച്ചത് കെ ദേവയാനി കേരള ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ പ്രശസ്ത തളി റോഡ് സമരം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് സി കൃഷ്ണൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിലെ കാർഷിക കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കളക്ടറാണ് വില്യം ലോകൻ അഖില കേരള ബാലജനസഖ്യം രൂപവത്കരിച്ചത് കെ സി മാമൻ മാപ്പിള ദ ഉസ് സബാഹ് എന്ന ലഘുലേഖ രചിച്ചത് വക്കം മൗലവി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ കവിളിൻ്റെ അനാട്ടമി നാമമാണ് ബക്ക കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബാറുകൾ പൂട്ടുന്നതിനെടുത്ത സർക്കാർ തീരുമാനം ഭരണഘടനയിലെ ഏത് പ്രൊവിൻഷ്യൻ്റെ നടപ്പിലാക്കലായി കരുതാവുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാവുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം അസൈഡ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഫ്രം ഫിഷിംഗ് ഹാംലെറ്റ് ടു റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ദിവസം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഒരാളുങ്കൽ ഐക്യനാണയ സംഘം എന്ന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ടി കെ മാധവിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ചത് ചരമഗീതം ചരമഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മലയാള പത്രമാണ് മിതവാദി ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചുടലമുത്തു തോട്ടിയുടെ മകൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ മൂന്നാം സെക്ഷൻ ആരംഭിച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആഹാരത്തെ ആമാശയത്തിലെത്തിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക തരം സങ്കോച വികാസത്തിൻ്റെ പേര് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് റൈബോ ഫ്ലാബ് ഫ്ലാവിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതിയിലെ വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രം ബാലാമണിയമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ കാവ്യസമാഹാരം കൂപ്പുകൈ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആരുടെ പേരിലാണ് നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ജ്ഞാനയോഗം രാജയോഗം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ശതകത്തിൽ നേഷൻ എന്ന പദം ജനകീയമാക്കിയ നേതാവാണ് രാജ് നാരായൺ ബോസ് കൊച്ചിയിലെ വലിയ തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് കെ പി കറുപ്പന് ലഭിച്ച ബഹുമതികളാണ് കവിതിലകൻ സാഹിത്യ നിപുണൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല ഡിക്റ്റീവ് നോവലായ കാലൻ്റെ കൊലയറ രചിച്ചത് ഒ എം ചെറിയാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ കയർ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിത ആര്യപ്പള്ളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മയ്യഴി കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം പ്രഭ കുട്ടംകുളം സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് പി കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വയ്യാകരനാണ് പാണിനി വജ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള സ്വാഭാവിക പദാർത്ഥമാണ് കൊറണ്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ തീവണ്ടി വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എല്ല് വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ ധാരാളമായി ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് 
അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ എൻ പണിക്കർ ഭാഷാഭൂഷണി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജഡായുപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചടയമംഗലം രാഖി ബന്ധൻ സമരായുധമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭം ഉയരം കൂടുന്തോറും ബാരോൺ മീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് കുറയുന്നു ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു ഉരുക്കു വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർഗരറ്റ് താച്ചർ ഫോർവേഡ് പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണർ ജനറലാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിൽ ദണ്ഡി യാത്രയിൽ സന്നദ്ധ ഭടന്മാർക്ക് ആവേശം പകർന്ന ഗാനമാണ് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനായ മദ്രാസ് ലേബർ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് ശിങ്കാരവേലു ചെട്ടിയാർ മറിഞ്ഞ് വീണ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ ചെടി മുകളിലേക്ക് വളരുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിനുകൾ ആൺപെൺ ജീവികളിൽ ക്രോമോസോം സംഖ്യ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗമാണ് തേനീച്ച ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആറ്റോമിക് റിയേറ്റന്റെ കവചം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കറുത്തീയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണാംശമുള്ള തടാകമാണ് സാമ്പാർ ദലൈലൈമയുടെ പ്രവാസ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം ധർമ്മശാല അദ്വൈത പഞ്ചരം രചിച്ചത് കുഞ്ഞൻ പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഫുൾ വൈഫൈ സോൺ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലപ്പുറം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ മസഗോൺ ഡോക്യാർഡ് എവിടെയാണ് മുംബൈ സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാന കോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ എത്ര കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകളാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എട്ട് നരേന്ദ്ര മണ്ഡലം ചേംബർ ഓഫ് പ്രിൻസ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡേക്കേഡ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇയേഴ്സ് രചിച്ചത് പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ധ്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് ജാക്കറ്റും പിന്നാഫോറവും ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച മദ്രാസ് ഗവർണറാണ് ലോർഡ് ഹാരിസ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സഖ്യശക്തികളുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്ത് സർവസൈന്യാധിപനായിരുന്നത് ഡ്വൈറ്റ് ഡി ഐസിനോവർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ കവിയാണ് മൈദലി ശരൺ ഗുപ്ത പഴയ കാലത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ രചിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി മലയാളം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നമ്പറും നൽകുന്ന ആധാർ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര രാംലീല മൈതാനം ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഡൽഹി ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദർ മലബാർ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഓതറൈസേഷൻ ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എസ് എൻ ഡി ബി എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് പി പരമേശ്വരനും എം കൃഷ്ണനും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചരിവ് കൂടിയ റെയിൽപാതയാണ് മേട്ടുപ്പാളയം ടു ഉദകമണ്ഡലം ഏറ്റവും ബുദ്ധിവികാസമുള്ള കടൽ ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ആരൊക്കെയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഗാന്ധിജി ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ച ദണ്ഡി കടപ്പുറം ഏത് ജില്ലയിലാണ് നവ്സാരി കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് രചിച്ചത് വാഗ് ബഡാനന്ദൻ അയ്യ വൈകുണ്ടർ ജനിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സൈന്ധവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ആർ റാവു കാറൽ മാക്സിന്റെ മൂലധനം എന്ന കൃതി പുറത്തു വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇവിടമാണ് അധ്യാത്മ വിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് കുമാരനാശാൻ 
കടലിൽ എണ്ണ കലർന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ് വിമോചന സമരകാലത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവൻ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡയറക്ടർ രാജതരങ്ങണിയിൽ എവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാശ്മീർ ദ ലൂമിനസ് സ്പാർക്സ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് ആചരിക്കാൻ കാരണം രാമൻ എഫക്ട് സി വി രാമൻ കണ്ടുപിടിച്ച തീയതി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പ്രതിനിധികളായി എത്ര പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറു പേർ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് സൂറത്തിൽ ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് രാഷ്ട്രകൂടന്മാർ കിങ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെട്ട തമിഴ് നേതാവാണ് കെ കാമരാജ് രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിന്റെ പര്യടനമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിന്തകനാണ് ഹെഗൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ഹിജറ വർഷ വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം മുഹറം മികച്ച ഗദ്യകാരനും തുർക്കി ഭാഷയിലെ മികച്ച എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ നാണയമാണ് ക്രോണ സ്വീഡൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം കോഴിക്കോടാണ് എന്നാൽ പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാനവേദൻ എന്ന സാമൂതിരി രാജാവാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് രാമനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികളാണ് മുതിരൻപുഴ നല്ലന്തണ്ണി കുണ്ടള എന്നിവ എന്നാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സംഗമിക്കുന്നവ തൊടുപുഴ കാളിയാർ കോതമംഗലം എന്നിവയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് രചിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്നാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് രചിച്ചത് ഭാരതി ഉദയബാനു കേരള മാർക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ ദാമോദരനാണ് എന്നാൽ കേരള ക്രൂഷ് ചേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് ഇനി ബാക്കി നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഏത് രാജ്യത്തിന് നാണയമാണ് ക്രോണ സ്വീഡൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് ട്രൂ മാൻ ഡോക്ടറിൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നാണയമായിരുന്നു അമേരിക്ക ഡാൾട്ടനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് വർണാന്തത ഡാർവിൻ ലോകം ചുറ്റി പ്രകൃതി പര്യടനം നടത്തിയ കപ്പലിന്റെ പേരാണ് എച്ച് എം എസ് ബീഗൾ തഥാഗതൻ എന്നുമറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ഒരു ഭാഷ എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോണാണ് എതിലിൻ ജർമ്മനിയിലെ റൂർ മേഖല ഏത് നിക്ഷേപത്താൽ സന്നദ്ധമാണ് കൽക്കരി സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മറാത്തരെ നയിച്ച വനിതയാണ് താരാബായ് മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ കർഷക സംഘടന രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒ ചന്ദുമേനോന്റെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത നോവലാണ് ശാരദ ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി രണ്ടാം ഊഴത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അലഹാബാദ് സമ്മേളനം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ജഹാംഗീർ നഗറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ദാക്ക വധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഏത് ഗുപ്ത രാജാവിന്റെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യമാണ് ഫാഹിയാന്റെ കൃതികളിൽ വിവരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ വയലാർ അവാർഡ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏത് വിഷയത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനമാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാത്തത് ഇക്കണോമിക്സ് ഏത് വൻകരയിലാണ് ഗോപി മരുഭൂമി 
ഏഷ്യ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കേരള യാത്ര ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒറീസയുടെ പഴയ പേര് കലിംഗ വിദ്യുത് പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് വെള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹാൾ കൊൽക്കത്ത എൽഫിൽസ്റ്റൺ പിക്ചർ പാലസ് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ജിബ്രാൾട്ടൽ പാറ ഹുസൈൻ സാഗർ കേശവൻ നായർ എന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനും സാറാമ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം പ്രമേയമാക്കിയ പ്രേമലേഖനം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിതയാണ് ദുർഗാബായി ദേശ്മുഖ് ആദ്യത്തെ അമ്മ തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ഒപ്പുവെച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ട് പരിസ്ഥിതിയിലെ വൃഷവിളകളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കൃഷിരീതി പെർമാകൾച്ചർ ഏത് രാജ്യത്തെ കറൻസിയാണ് നാഗ്ഫ എറിത്രിയ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം അഭിനവ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണദേവരായർ ഒരു പദാർത്ഥം കത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം റെക്ടർ സ്കെയിൽ അള സ്കെയിലിൽ അളക്കുന്നത് ഭൂകമ്പം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതി ലോക നാട്ടറിവ് നാട്ടറിവ് ദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫലമാണ് ചക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂണിൽ പീപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ബി ആർ അംബേദ്കർ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി കരാപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കുമരകം ആദ്യത്തെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കോവിലൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആഹാരം പൂർണ്ണമായും ത്യജിച്ച് ഉപവാസത്തിലൂടെ ജൈനമത വിശ്വാസികൾ മരണത്തെ വരിക്കുന്ന ആചാരമാണ് സന്താര പാറ്റയുടെ രക്തത്തിന് നിറം നിറമില്ല ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി സെലിലോയിഡ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കമൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കാലാവസ്ഥാ പഠന ഉപഗ്രഹമാണ് കൽപ്പന ഒന്ന് ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ കോമൺവെൽത്ത് അംഗരാജ്യം കാനഡ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പുൽവർഗ സസ്യമാണ് മുള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയാണ് ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യു എസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാരിസണും കാറ്റിലിനും ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തോടെയാണ് ഒഡീഷയിലെ റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന മുഗൾ രാജാവ് ബാബർ സി എം എസുകാർ കോട്ടയത്ത് പെൺപള്ളിക്കുടം തുടങ്ങിയത് ഏതു വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നുബ്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമല നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് കശുവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ മലയാള വ്യാകരണം എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയാണ് ആഞ്ചലോ ഫ്രാൻസിസ് മെത്രാൻ പാപ്പസ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ പിത്തരസം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അവയവമാണ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പ് രാജവെമ്പാല ജോലി ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സിൽവാസ ഏതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഹങ്കിയ സോഫിയ തുർക്കി കേരളത്തിലെ കാശ്മീർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാശ്മീർ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ 
രണ്ട് വൻകരകളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമായ ഇസ്താംബൂൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് തുർക്കി അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് കർണാവതി ഗോൾഡൻ ഗ്രാൻസ്ലാം നേടിയ ഏക വനിതയാണ് സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫ് സ്വർഗീയ ധാന്യമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏലം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ വന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇന്ത്യ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ചിഹ്നമാണ് വില്ല് ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറ ഭാഗിയ സാന്താൾ നെഹ്റു ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ നേതാക്കളാണ് നെഹ്റു മാർഷൽ ടീറ്റോ ഗമാൽ നാസർ ഇന്ത്യയുടെ എംബ്രോയിഡറി തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂറത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബോൾ ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടുകഴുതുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ധൻഗ്ര ഗോയിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേവ്സ് രോഗം ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ തേടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ തെർമോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് എക്സോസ്ഫിയർ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഐത്തൂച്ചാടന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് കെ കേളപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാണ് സ്വാമി സത്യവ്രതനും കെ വേലായുധനും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ ജയിലിലടച്ച സ്ഥലം ശിങ്കാരത്തോപ്പ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റാം മനോഹർ ലോഹ്യ പേട്രിയറ്റ് സെയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലോക അൽഷിമേസസ് ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ ജയിലിലടച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് സി പി ഐ നേതാവായ സി അച്യുത മേനോൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കെ കരുണാകരൻ സി പി എം നേതാക്കളിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പ്രാൻ എന്നാൽ കേരള വാൽമീകി വെള്ളത്തോൾ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് എന്നാൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് കേരള കിസഞ്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബേബി ജോൺ ആണ് എന്നാൽ കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഇനി ബാക്കി നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ ജയിലിലടച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ വൈഫൈ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി ശൈവപ്രകാശ സഭ സ്ഥാപിക്കാൻ തൈക്കാടയ്യെ സഹായിച്ചത് മനോന്മണിയം സുന്ദരൻ പിള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് കരുൺ നായർ സൈലന്റ് വാലിയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് റൈറ്റ് തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് കമലമ്മാൾ ലോക തിയേറ്റർ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്രോത്സവമാണ് ക്യാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫ്രാൻസ് ലോകസഭയുടെ കോറം അൻപത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈഫൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലപ്പുറം കേരളൻ എന്ന തൂലികാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിക എന്ന സംസ്കൃത വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ കൊഹിനൂർ രത്നം ആദ്യമായി ഏത് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു കാകതീയ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന കൃതി അടിസ്ഥാനമാക്കി കുമാരനാശൻ നടത്തിയ രചനയാണ് കരുണ ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെന്നീസ് ചേര രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നാടാണ് കോലത്തുനാട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒന്നാം നായർ ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് 
തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ആദ്യ പത്രാധിപരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തീ പോലുള്ള വാക്കുകൾ കത്തിപ്പോകാത്തത് ഭാഗ്യം എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിലയിരുത്തിയ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ രചനയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം വേദാന്തസ്വാരത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കേരളത്തിന് ലിക്തോ പ്രിന്റിംഗ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ജർമ്മൻ മിഷണറിയാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ എ കെ ജി ആദ്യ കോഫി ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് തൃശൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ജോയിൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപു ധർമ്മബോധത്തിൽ ജീവിച്ച കർമ്മയോഗി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എം കെ സാനു ഡോക്ടർ പൽപുവിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഭഗവതി ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ പിൻകാലത്ത് ഏത് പേര് സ്വീകരിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തേവരയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ ജ്ഞാനക്കുമ്മിയുടെ കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി തമിഴ്നാട്ടിലെ വേദാരണ്യത്തെ സി രാജഗോപാലാചാര്യയോടൊപ്പം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ തായ്ലാൻഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് തായ്ലാൻഡ് തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ സ്ക്വയറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരുവിതാംകൂറിൽ ഐത്തജാതിക്കാർക്കായി ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി പന്തി ഭോജനം അവതരിപ്പിച്ചത് തൈക്കാടയ്യ ദ കൺഫെഷൻ ഓഫ് എ യങ് നോവലിസ്റ്റ് രചിച്ചത് ഉംബർട്ട് എക്കോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുസിരീസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ദ ഫാൾ ഓഫ് മാൻ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ധൻരാജ് പിള്ള ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹോക്കി ധവളഗിരി പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് നേപ്പാൾ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ നാടകമാണ് മറക്കുളയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള നാനാജാതിക്കാർക്കായി മുന്തിരിക്കിണർ നിർമ്മിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നാസികളെ വധിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ നിറച്ച വാതകം സരിൻ നിർഗുണോപാസന അഥവാ വിഗ്രഹമില്ലാതെയുള്ള ആരാധന പ്രചരിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി നികുതിക്കു മേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയുടെ പേര് സർചാർജ് പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ മലയാള മനോരമ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ കുതിരയുടെ പേര് ഭൂസിഫാലസ് കാശ്മീർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജാവ് ഹരിസിംഗ് കരയിലെ മൃഗങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹിപ്പപൊട്ടാമസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തിരുവനന്തപുരം ഏത് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യുറാനസ് വിക്ടർ ഹ്യൂഗയുടെ പാവങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് നാലാപ്പാട്ട് നാരായണൻ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിൻ്റെ നീളം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികളൊഴുകുന്നത് കാസർഗോഡ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ദൈവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് ഇൽത്തുമിഷ് മാർപ്പാപ്പന്മാർ ഏത് പട്ടണത്തിലെ ബിഷപ്പ് കൂടിയാണ് റോം ഏത് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അനുച്ഛേദം എൺപത് പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് തമിഴ്നാട് പരമ ഭട്ടാരക ദർശനം രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പരശുരാമൻ്റെ കേരള സൃഷ്ടി ബ്രാഹ്മണർക്കു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ രചനയാണ് പ്രാചീന മലയാളം പഴനി വൈഭവം രചിച്ചത് തൈക്കാടയ്യ പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചാവറയച്ചൻ പുനർജന്മ നിരൂപണത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പേരിനർത്ഥമുള്ള നഗരമാണ് ബാഗ്ദാദ് 
ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലിയുടെ മുദ്ര എന്തായിരുന്നു കഴുതപ്പുറത്ത് ചെണ്ടക്കാരൻ കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുത്ത കവിത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരുടെ രചനയാണ് വൈലോ പിള്ളി കാത്തലിക് എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നിഷിപ്നമായത് ഗ്രീക്ക് ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അഷ്ടപ്രധാൻ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥ ഞാൻ പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണകോശലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭൂപടങ്ങളിൽ മഞ്ഞ നിറം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൃഷിയിടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മഞ്ജരിയുടെ കർത്താവാണ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി ആരുടെ രചനയാണ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ പ്രീതിഭോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോദാന നായകനാണ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ പ്രബോധന ചന്ദ്രോദയ സഭ എവിടെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ചത് വടക്കൻ പറവൂർ പ്രഥമ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് സുഗതകുമാരി വിമാനത്തിലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന് നിറം ഓറഞ്ച് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ മാതാവാണ് ഒളിമ്പിക്സ് കേരള തീരത്ത് ധാതുമണ്ണൽ വേർതിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാക്ടറി ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര വൈദ്യന്മാരുടെ സഹായത്താലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി കോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പൂച്ചയാണ് കോപ്പി കാറ്റ് സാധാരണയായി ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ഏത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനും ഗാന്ധി സിനിമകളുടെ സംഗീത സംവിധായകനാണ് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ക്യാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം രചിച്ചത് ചാവറയച്ചൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ചട്ടമിസ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ക്രിസ്തുമത ഛേദനം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതി ഏത് വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം കുരുമുളക് തിരുവിതംകൂർ ഈഴവ സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഡോക്ടർ പൽപു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം സ്വീഡൻ കണ്ണീരും കിനാവും ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വെള്ളംകളി നടക്കുന്നത് കന്നേറ്റിക്കായൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച തമിഴ് കൃതിയാണ് തേവാര പതികങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓം എന്നെഴുതിയ പഞ്ചലോഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം മുരുക്കുംപുഴ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കാഞ്ചീപുരത്ത് നാരായണ സേവാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കേരള കൗമുദി പത്രം സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആരംഭിച്ചത് കൊല്ലത്ത് മയ്യനാട്ടു നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരള കൗമുദിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പേട്ടയിലാണ് കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ കേരളീയ വനിത എം എസ് ഫാത്തിമ ബിവിയാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എന്നാൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ വെള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് വെള്ളത്തോളിനൊപ്പം ഉപാധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ ആദ്യം നിയമിതനായത് വെള്ളത്തോളായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം വെളുപ്പ് ദിബ്രൂഗഡ് ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ബ്രഹ്മപുത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം സാധാരണ രീതിയിൽ പോളിംഗ് ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ ഏഴു മണി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടം എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് നാണയം പുറത്തിറക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഹഠയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് തൈക്കാടയ്യ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും ഗുരുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തൈക്കാടയ്യ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അക്കാമ ചെറിയാൻ 
ത്രിവേണി സംഗമം എവിടെയാണ് അലഹാബാദ് പ്രയാഗ്രാജ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഗജേന്ദ്രമോഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വനപ്രദേശത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മധ്യപ്രദേശ് ആലിസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് രചിച്ചത് ലൂയി കരോൾ വനാഞ്ചൽ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ആലുവയിൽ യൂണിയൻ ടൈൽ വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് കുമാരനാശാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുമാരനാശാന് പട്ടും വളയും സമ്മാനിച്ചത് വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ദേശ സേവികാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അക്കാമ ചെറിയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ രാജധാനി മാർഷ് നയിച്ചത് അക്കാമ ചെറിയാൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ടി പ്രകാശം അദ്വൈത ചിന്ത പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഒരു ലായനി ആസിഡാണോ ബേസാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അളവുകോലാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര് അയ്യപ്പൻ ഓമന പേര് കുഞ്ഞൻ കൊച്ചിയിൽ വൈദ്യുതി സമരം നടന്നത് ഏത് ദിവാന കാലത്താണ് ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ചെട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കേരള പുലയർ മഹാസഭ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് നൂറ്റാണ്ടിന് മലയാളി എന്ന വിശേഷണം നൽകിയ പത്രമാണ് മലയാള മനോരമ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്ററും രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിൻ്റെ വീതി അറുപത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് മനുഷ്യാണ് മനുഷ്യ മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളീയനാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജനന സംഖ്യ ജനസംഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് തോമസ് മാൽത്തോസ് വിചാര വിപ്ലവം രചിച്ചത് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള വിചിത്ര വിജയം എന്ന നാടകം രചിച്ചത് കുമാരനാശാൻ വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ രചിച്ചത് ബി കല്യാണിയമ്മ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് വജ്രം അഖില തിരു അഖില തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് പി എൻ പണിക്കർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളുടെയും അംഗങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് അനർഘ നിമിഷം രചിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മനസ്സാണ് ദൈവമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അനുകമ്പ ദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മനുഷ്യ അവബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉപന്യാസം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ജോൺ ലോക്ക് അഭിനവ കേരളം എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ അക്കാമ ചെറിയാൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അക്കാമ ചെറിയാൻ രാജധാനി മാർച്ച് നടത്തിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ചിത്തര തിരുനാൾ അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ ആത്മകഥ ജീവിതം ഒരു സമരം ശങ്കര ശതകം രചിച്ചത് കുമാരനാശാൻ കയ്യൂർ സമരം പ്രമേയമാക്കി നിർമ്മിച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ക്ഷേത്ര സത്യാഗ്രഹ യാത്ര നയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലൻ കണ്ടൽ കാടുകൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കല്ലയൻ പൊക്കുടൻ കർമ്മത്താൽ ചണ്ടാളൻ കർമ്മത്താൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കാഞ്ചിയിൽ വൈകുണ്ട പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് നന്ദിവർമ്മൻ സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സി ആർ ദാസും ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലവൻ പ്രസിഡന്റ് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതിയിരുന്ന പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ ലിപിയാണ് ഗരോഷ്ടി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏഷ്യൻ ഭാഗമാണ് ഏഷ്യ മൈനർ അഥവാ അനറ്റോളിയ തുർക്കി ഒളിമ്പിക് വേദി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമായ മലയാളി വനിതയാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ ശു ശുദ്ധത സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഏത് വാ ഭാഗമാണ് ബേ ഐലൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് ആരെയാണ് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 
ലോക്സഭ രൂപവൽക്കരിച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള രാസവസ്തുവാണ് സാക്കറിൻ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനാണ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാവ ഏറ്റവും അധികം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികൾ നേടിയ മലയാള സിനിമയാണ് പിറവി ലോകസഭയുടെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നേരിടേണ്ടി വന്ന ആദ്യ ജഡ്ജി വി രാ രാമസ്വാമി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എവിടെയാണ് ഷിംല തിരുക്കുറൽ രചിച്ചത് തിരുവള്ളുവർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി സ്വാമി രംഗാനന്ദ നന്ദ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ കെ ഡി യാദവ് കാളി നാടകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കാവ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗതറണിഞ്ഞ നവോദാന നായകനാണ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ ശിവയോഗ വിലാസം മാസികയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ കുട്ടികൾക്കായുള്ള കുമാരനാശൻ്റെ രചന പുഷ്പവാടി കുമ്പളത്ത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച സംഘടനയാണ് സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭ സ്വതന്ത്ര ഭാരതം രൂപവൽക്കരിച്ച മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ആദ്യ മന്ത്രി ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇന്ത്യയിൽ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേറിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ബിർലയും താക്കൂർ ദാസും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപവത്കരണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ലോക്തക് തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മണിപ്പൂർ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് നോർമൻ ബോർലോക് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ ഉലച്ച വിപ്ലവമാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗക്കാർ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം കുമാരനാശാൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുമാരനാശാൻ്റെ ഏത് കാവ്യത്തിലാണ് മാതങ്കി കഥാപാത്രമാകുന്നത് ചണ്ടാര ഭിഷുകി കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചവറ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചത് എവിടെയാണ് കോനന്മാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ പദാവലിയിൽ വൈറസ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീജ് ഖുറാൻ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വക്കം മൗലിയുടെ പത്രമാണ് ദീപിക പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് ജീവൻ്റെ ഭൗതിക അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹക്സിലി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നയാൾക്ക് ആകാശം എന്തായി തോന്നുന്നു കറുപ്പ് നിറം പ്രേംപാട്ടിയ അവാർഡ് ഏത് മേഖലയിലാണ് നൽകുന്നത് പത്രപ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ഏത് പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത് വിക്രമാദിത്യൻ ബ്രോക്കൺ വിങ്സ് രചിച്ചത് ഷെറോ സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് റേവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹെറോഡോട്ടസ് അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് അയ്യൻകാളിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് അയ്യൻ മാതാവിൻ്റെ പേര് മാല അയ്യാവഴി എന്ന ആത്മീയപാതയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഴശ്ശി രാജ എന്നാൽ സിംഹള സിംഹം സി കേശവൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ വനിതയാണ് സുജാത മനോഹർ ആ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ കേരളീയ വനിത കെ കെ ഉഷ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയം എന്നാൽ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പി ജി കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടയത്തും ഏറ്റവും കുറവ് മലപ്പുറത്തുമാണ് ഇനി ബാക്കി നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അയ്യവഴി എന്ന ആത്മീയപാതയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ അങ്ങാടിപ്പുറം തളീക്ഷേത്ര സമരം നയിച്ചത് കെ കേളപ്പൻ മണ്ണിനു വേണ്ടി എന്ന രചന ആരുടേതാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ് 
ക്ലോറോഫില്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് മാഗ്നീഷ്യം ചാപ്നാമ എന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതിയാണ് സിന്ധ് കരിമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് സൂക്രോസ് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് നിയമസഭയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ ബിൽ കൊണ്ടുവന്ന റവന്യൂ മന്ത്രിയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഗരം പാനി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് രാജ്യത്താണ് ക്ഷമിക്കണം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അസം സസ്യങ്ങളുടെ ഗന്ധം പൂമ്പൊടി എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലർജിയാണ് ഹേ ഫിവർ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ പേര് പുലിയ മഹാസഭ എന്നാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനവും രചിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സി കേശവൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനൊന്ന് സിദ്ധമുനി എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വിവരാവകാശ നിയമ സംവിധാനം നിലവിലുള്ള രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ ജസ്യൂട്ട് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ലയോള ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാര സ്മാരക കലാനിലയം എവിടെയാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അർദ്ധ നാരീശ്വര സ്തോത്രം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഐത്തം അറബിക്കടലിൽ തള്ളണം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മലബാർ ഇക്കണോമിക്സ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപു മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മലബാറിലെ നാരായണഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സിദ്ധാനുഭൂതി രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിംഹപ്രസവം രചിച്ചത് കുമാരനാശാൻ ഗുരുശിഖർ ഏത് മലയുടെ ഭാഗമാണ് ആരവല്ലി ഗുഡ്ഗാവിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ഗുരുഗ്രാം സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ ശുക്രൻ കടന്നുവരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്രസന്തരണം സരോജിനി നായിഡു ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേണൽ ഗോദവർമ്മ രാജ കേരളത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഏക മന്ത്രിയാണ് കെ മുരളീധരൻ പൊട്ടാസ്യം എന്ന മൂലകത്തിന് കെ എന്ന പ്രതീകം ലഭിച്ചത് ഏത് ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കാലിയം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് കൊച്ചാവു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് ഉണ്ണീലി സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ എന്ന ജീവചരിത്രം രചിച്ചത് എം കെ സാനു സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ എവിടെയാണ് ജാതിനാശിനി സ്ഥാപ സ്ഥാപിച്ചത് കണ്ണൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാരുള്ളത് അലഹാബാദ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിൽ വ്യഭിചാരകുറ്റം ആരോപിച്ച് സ്മാർ ആരോപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സ്മാർത്ഥ വിചാരം മാനസ ചാബല്യം ആരുടെ കൃതിയാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ മാപ്പിള കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ട മലബാർ കളക്ടറാണ് എച്ച് വി കനോലി മുനിചരിയ പഞ്ചകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആനന്ദക്ഷേണായി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ സി പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണി എന്ന കവിത രചിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗോപാലപുരത്ത് കോളനി സ്ഥാപിച്ചത് കെ കേളപ്പൻ ദൈവദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുണ്ടക്കയം ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ മൂക്കുത്തി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ മൃത്യുഞ്ജയം എന്ന നാടകം രചിച്ച നവോദാന നായകൻ കുമാരനാശാൻ മൃത്യുഞ്ജയം കാവ്യഗീതം എന്ന പേരിൽ കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം രചിച്ചത് എം കെ സാനു എ കെ ഗോപാലൻ്റെ പട്ടിണി ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത അനുയായികൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് യോഗവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് സുബജടാപാടികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം പകർന്നു നൽകിയ ഗുരുവാണ് സ്വാമിനാഥ ദേശികർ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ വേറുപാടിൻ്റെ വേളയിൽ 
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കൃതി സമാധി സത്താവം ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് അച്ഛൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മാന്നാനം ചാന്നാർ ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനം പകർന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ചാവറയച്ഛൻ മാന്നാനത്ത് സ്ഥാപിച്ച സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ് പ്രസിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ജ്ഞാനപീയൂഷം ചാവറയച്ഛൻ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ചാവറയച്ഛനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ചാവറയച്ഛനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ചാവറയച്ഛനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് അദ്വൈത പഞ്ചരം രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്വൈത ചിന്ത പദ്ധതി രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്വൈത ദീപിക രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം ഒരു ഗരുഡനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൊതുകാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് അന്നാ ചാണ്ടി ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റാണ് റിക്സ് ഡാക്ക് സ്വീഡൻ കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിരയാണ് മണ്ണിര സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ചാവറയച്ഛനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജാതിനാശനം നവയുഗ ധർമ്മം എന്ന ആപ്തവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതിനാശി സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തിയത് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ഡിണ്ടിഗലിലെ ഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് സ്ഥാപകനായ ഗാന്ധിയനാണ് ജി രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എ കെ ഗോപാലൻ നെടുമങ്ങാട് ചന്ദലഹ ചന്ത കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി പൊയ്കൽ യോഹന്നാൻ അന്തരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പൊയ്കെ ആനന്ദ വിമാനം എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആരാണ് ആനന്ദ കൽപ്പദ്രുമം എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആനന്ദ ഗുരുഗീത രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങിയത് ചാവറയച്ഛൻ പൊയ്കെൽ യോഹന്നാൻ ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഭാമിയർ ചിത്രങ്ങൾ ആരുടെ രചനയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് മെഡിസിൻസ് സാൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ജനീവ കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ എഡിറ്ററായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കെ കേളപ്പൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് കൊച്ചിയിൽ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവാണ് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ മാറ്റുലി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എ കെ ജി ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് പാട്യം വാഗ്ബടാനന്ദൻ ആരുടെ ജന്മഗ്രഹമാണ് കോടില്ലാവിയുടെ സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആരുടെ ജന്മഗ്രഹമാണ് നെടുങ്ങോട്ട് വീട് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് കേരള സർക്കാർ ജീവകാരുണ്യ ദിനമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആചരിക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശുഭരാ ശുഭയാത്ര പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും ഒറ്റനോട്ടത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറത്തും ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ടയത്തുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്റ് അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആനി മസ്ക്രിനും രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ലക്ഷ്മി എൻ മേനോനുമാണ് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇത് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോനാണ് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ഭാരതി ഉദയബാനു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓണം ആഘോഷിച്ച 
ആഘോഷിച്ചത് തൃക്കാക്കരയിലായിരുന്നു എന്ന് ഐതിഹ്യം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷമായ അത്തച്ചമയം നടക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണ് കേരളത്തിൽ ശരാശരി താപനില ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂനവ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കേൾക്കാത്തവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കേട്ട ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കേൾക്കുക ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് സതയം ക്ഷമിക്കുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം